చెక్కల్ని చాలా రకాలుగా చేస్తారండి చెక్కలు అనేవి మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చేస్తారు కొందరు అల్లం వేసుకొని చేస్తారు కొందరు శనగపప్పు వేసుకొని చేస్తారు కొందరు మినపప్పుతో చేస్తారు అందులో చాలా రకాలు ఉంటాయి అయితే ఈరోజు నేను సింపుల్గా ఈజీగా అసలు ఎలాంటి పిండి వంటలు చేయడం రాని వాళ్ళు కూడా ఈజీగా చేసే రెసిపీ నేను మీకు చూపిస్తున్నాను ఇందులో మనం ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్గా శనగపప్పుని అంటే ఎక్కువగా కాదు కొంచెం ఒక్క విజిల్ మటుకే మనం కుక్కర్లో విజిల్లో వచ్చేలాగా బాయిల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది చూడండి ఆల్రెడీ మొత్తం ఫుల్ విరగకుండా కొంచెం కుక్ అయితే సరిపోతుంది ఇలా కుక్ అయిన శనగపప్పు లేదా అంత టైం లేదు అనుకుంటే అంటే కుక్ చేయడం అదంత పెద్ద పని అనుకుంటే కనుక ఒక రెండు మూడు గంటల ముందు నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అలాగే ఒక కప్పు బియ్యం పిండి ఇప్పుడు మరి స్టవ్ మీద సాస్ ప్యాన్ పెట్టుకుని ఇందులో మనం కొన్ని నీళ్లు వెయిట్ చేసుకోవాలి అలాగే ఒక ఎంటీ బౌల్ కూడా మనకి కావాలి ఒక ఫుల్ బౌల్ మనం బియ్య పిండి తీసుకున్నాం కదా అలాగే ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఇందులో కాస్తంత జీలకర్ర అలాగే పచ్చిమిర్చి అలాగే కాస్తంత ఫ్రెష్ కరివేపాకు సో కరివేపాకు వేసాం కదా కరివేపాకు వేసిన తర్వాత అల్లం అల్లంని కూడా కొంచెం చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి మనం ఇందులో వేసి మనం తీసుకున్న పిండికి ఇక్కడ చేస్తున్న మసాలాకి సరిపడా ఉప్పు వేయాలి వేసుకొని మనం దీన్ని మిక్సీ చేసుకోవాలి మిక్సీ చేసుకున్న తర్వాత ఈ పేస్ట్ని మనం ఈ పిండిలో కలపాలి ఇప్పుడైతే మనం పిండి వంటలు చేయడం మొత్తంగా మానేసాం అసలు ఎప్పుడైనా ఏమైనా తినాలి అనిపిస్తే బయటకు వెళ్ళి ఏదో ఒక స్వీట్ షాప్లో తెచ్చుకొని తినేస్తున్నాం కానీ అప్పట్లో ఇది ముఖ్యంగా ఈ పండగ సీజన్లో అయితే నానమ్మలు చాలా పిండి వంటలు చేసేవాళ్ళు కదా మన పెద్దవాళ్ళు ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళ దగ్గర ఎవరైతే లేకుండా సపరేట్గా వేరే వేరే దేశాల్లో వేరే వేరే ఊళ్ళలో ఉన్న వాళ్ళు పిండి వంటలు చేయాలి అనుకుంటే కనుక ఈ రెసిపీని ఫాలో అయిపోండి చాలా ఈజీగా మీరు చెక్కలు చేసేసుకోవచ్చు సో అయితే మరి నేను దీన్ని తీసుకెళ్ళి మిక్సీ చేసి పేస్ట్ చేసుకుని వచ్చేస్తాం సో మనం ఇందాక ఇందులో అన్నీ వేసాం కదా కరివేపాకు అల్లం జీలకర్ర అన్నిటిని నేను మిక్స్ చేసుకొని వచ్చాను ఈ మిశ్రమాన్ని మనం ఈ పిండిలో వేసేయాలి అన్నిటినీ ఒకసారి కలిపిన తర్వాత ఇందులో వామ వామని ఎప్పుడు కూడా డైరెక్ట్గా వేయకుండా ఇలా చేతిలో తీసుకొని ఇలా వేసామనుకోండి అక్కడ ఉన్న చిన్న చిన్న కాళలు ఉంటాయి కదా అవన్నీ బయటికి వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట సో ఇప్పుడు వామ కూడా కలిపిన తర్వాత ఇందులో కాస్తంత ఇంగువ ఇంగువ కూడా వేసిన తర్వాత మనం ఇందాక ఆల్రెడీ ఒక విజిల్ పెట్టి ఉడకబెట్టుకున్న శనగపప్పు ఉంది కదా దాన్ని కొంచెం ఎంతైతే మనం పిండి తీసుకుంటున్నామో దాంట్లో సగం శనగపప్పు తీసుకోవాలి సో శనగపప్పు కూడా వేసేసిన తర్వాత ఒకసారి చక్కగా కలుపుకొని ఇలా మధ్యలో కొంచెం గుంటలాగా చేసుకొని ఇందులో వెన్న కాస్తంత వెన్న వేసుకొని ఇక్కడ నీళ్లు మరుగుతున్నాయి కదా ఈ మరుగుతున్న నీళ్ళని వెన్న పైన వేస్తే వెన్న తొందరగా కరిగిపోతుంది మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం పిండి వంట చేసేటప్పుడు మీకు ఎంత ఉప్పు వేయాలి ఆ క్వాంటిటీ మీకు తెలియదు కాబట్టి ఇక్కడ సైడ్ పొడి పిండి ఉంది కదా అది తీసుకుని కొంచెం నోట్లో వేసుకుంటే మీకు ఉప్పు సరిపోయిందా లేదా మీకు అర్థమవుతుంది ఒకవేళ తక్కువగా ఉంటే వేసుకోండి సో చూడండి వెన్న కరగడం స్టార్ట్ అయింది కదా ఇప్పుడు పిండిని అంతా కలిపేయాలి సో ఇప్పుడు మనం వేడినీళ్ళన్నీ కలుపుకున్నాం కదా ఇంకా కొంచెం వేడినీళ్ళు వేసుకోవాలి అలాగే ఈ స్టవ్ మీద మనం బాంటి పెట్టుకుందాం డీప్ ఫ్రై చేయాలి కదా అప్పాలంటే సో అక్కడ నూనె వేడవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ మనం పిండి అంతా ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ఇంకా కొంచెం వెన్నీళ్ళు పడతాయి సో 
పుచ్చకలకు కావాల్సిన పిండి అయితే రెడీగా ఉందండి ఇప్పుడు మనకి ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ కావాలి సో ప్లాస్టిక్ కవర్ అలాగే కొంచెం నూనె ప్లాస్టిక్ కవర్ పైన మనం కొంచెం నూనె అప్లై చేసుకోవాలి అలాగే ముందుగా చేసి పెట్టుకున్న పిండి ఉంటుంది కదా మొత్తం ఒకేసారి కాకుండా కొంచెం కొంచెం ఒక ప్లేట్లో తీసుకొని తడుపుకోవాలి ఒకవేళ గట్టిగా ఉందనుకుంటే ఇంకా కొంచెం నీళ్లు కూడా మనం ఇందులో యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాన్ని రౌండ్ రౌండ్గా చిన్న చిన్న ఉండలు పెద్దగా చేసుకోవాలి అనుకుంటే కొంచెం పెద్ద ఉండలు చేసుకోవాలి లేదు చిన్నగా చిన్న పిల్లలకి వాళ్ళు పట్టుకోవడానికి ఈజీగా ఉండాలి అంటే ఇంత ఉండలు అయితే సరిపోతాయి ఇలా ముందుగానే అన్ని ఉండలు చేసి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి పని ఈజీగా అయిపోతుంది తొందరగా అయిపోతుంది ఇంట్లో పిల్లలు ఉంటే కనుక వాళ్ళతో కూడా మీరు ఇలా ఉండలు చేయించేసి వాళ్ళకు కూడా పని చెప్తూ ఉండండి అప్పుడప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళ అల్లరి కాస్త అంతా కంట్రోల్ అవుతుంది సో మిగతా అది కూడా కొంచెం తీసుకుందాం సో ఇలా నేను అన్ని ఉండలు చేసుకొని రెడీ చేసి పెట్టేసుకుంటాను ఇక్కడ ఉండలన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ కవర్కి నూనె పెట్టి పెట్టుకున్నాం కదా ఇప్పుడు కొంచెం చేతికి నూనె ఉంటే కనుక పిండి అంటుకోకుండా ఉంటుంది సో ఒక్కొక్క దాన్ని ఇలా రౌండ్గా అప్పల్లాగా చేసుకోవాలి మరి సన్నగా ఉంటే కూడా బాగుండదు కొంచెం లావుగా ఉంటేనే పప్పు చెక్కలు బాగుంటాయి ఎందుకంటే మనం శనగపప్పు వేసాం కదా మరీ సన్నగా చేస్తే పప్పులు మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తాయి కాబట్టి కొంచెం లావుగా చేస్తేనే బాగుంటాయి ఇట్ సైడ్ కూడా కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం సో ఆల్రెడీ మనం మూడ్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం వీటిని నూనెలో వేద కాస్త అంత మెల్లిగా ఎందుకంటే పిండి చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది కదా విరిగిపోతే అలాగే నూనె వేడిగా ఉంటుంది మళ్ళీ పైన పడే అవకాశం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం మెల్లిగా హ్యాండిల్ చేయాలి సో ఇప్పుడు మళ్ళీ కవర్ పైన ఇంకా కొంచెం నూనె వేసుకుందాం చూడండి ఎంత సింపుల్గా మనం ఇంట్లోనే పిండి వంటలు చేసేస్తున్నాం చాలా చాలా ఈజీ కదా ఇందులో పెద్దగా వేసుకోవాల్సిన ఐటమ్స్ ఏమీ లేవు అలాగే మనకు అన్ని ఇంట్లో ఉండే అందుబాటులో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్సే కదా చాలా సింపుల్గా కూడా చేసేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఈ అప్పాలని ఒక్కసారి రివర్స్ చేద్దాం ఈ అప్పాలు మనకి ఇరవై రోజులు నెల రోజుల వరకు నిలువు ఉంటాయి మనం డబ్బాలో పెట్టుకుంటే ఎన్ని రోజులైనా ఉంటాయి పిల్లలకి స్కూల్కి స్నాక్ లాగా కూడా మనం పెట్టి ఇవ్వచ్చు ఆఫీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా సాయంత్రం ఈవినింగ్ టైంలో టీ తాగేటప్పుడు స్నాక్స్ లాగా తినవచ్చు అలా ఎన్ని రోజులైనా మనం ఇవి డబ్బాలో పెట్టుకుంటే అలాగే ఫ్రెష్గా ఉంటాయండి సో చూడండి కొంచెం లైట్గా కలర్ రావడం స్టార్ట్ అయ్యాయి కదా కొంచెం మంచిగా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత మనం అప్పాలని తీసి పక్కన పెట్టుకుందాం ఈ లోపు ఇవి వేగే లోపల మనం ప్లేట్ రెడీ చేసుకుందాం ముందు చేసుకున్నవి ఆల్రెడీ వేగిపోతున్నాయి కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ చేసుకున్న మనం సైడ్కి వేసేద్దాం మరీ రెడ్గా కాకుండా ఇలా చూడండి లైట్ బ్రౌన్ కలర్లో కాగితే కనుక మన పప్పు చెక్కలు సూపర్గా సూపర్గా ఉంటాయన్నమాట సో చూడండి ఎంత మంచి కలర్ వచ్చాయో అలాగే మిగిలినవి కూడా ఆయిల్లో వేసేద్దాం మిగిలినవి కూడా చక్కగా ఫ్రై అయిపోయాయి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం వీటిని కూడా ఇలా ప్లేట్లో వేసిద్దాం మన పప్పు చెక్కలు రెడీ అయిపోయాయి చాలా చాలా సింపుల్గా రెడీ అయిపోయాయి కదా అయితే మనం ఏదైనా సరే పిల్లలకి ఇచ్చే ముందు ఇలా డైరెక్ట్గా ప్లేట్లో ఇవ్వం కదా మంచిగా ప్లేటింగ్ చేసి ఇస్తాం కదా అందుకే చూడండి ఇప్పుడు ఫైనల్గా మన పప్పు చెక్కల్ని ఈ ప్లేట్లో పెట్టేద్దాం
పప్పు చెక్కలు రెడీ అయిపోయాయి పప్పు చెక్కలు తయారు చేయే విధానం ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ లో జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు ఉప్పు అల్లం వేసి మిక్సీ చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక బౌల్ లో బియ్యం పిండి మిక్సీ చేసిన మిశ్రమం వాము ఇంగువ ఉడకబెట్టిన శనగపప్పు బటర్ వేడి చేసి పెట్టిన నీళ్లు వేసి కలుపుకొని ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ మీద అప్పాల్లాగా ఒత్తుకోవాలి తర్వాత వేడి నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే మనకి కావాల్సిన పప్పు చెక్కలు రెడీ